హలో వ్యూవర్స్ ముందుగా అందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అక్కడ కెమెరా రోల్ అవుతుంది నా ఇంట్లో నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను నన్ను చెప్పనిస్తారా ఓకే చెప్పండి సో ఈ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రిపబ్లిక్ డేకి హంట్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో మన నెట్రో స్టార్ సుధీర్ బాబు గారు అండ్ డైరెక్టర్ మహేష్ గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కాదండి ఏంటి మీరు సినిమా సినిమాకి స్టైలిష్ పెరిగిపోతున్నారు గ్లామర్ పెరిగిపోతుంది డబల్ అయిపోతున్నారు ఏంటి డబల్ డబల్ అయిపోతుంది ఏంటి ఏం తింటారు ఫుడ్ బ్లాక్ కాఫీయా మీ గ్లామర్ సీక్రెట్ చూడండి మీరు ఎవరు కాఫీ తాగట్లేదు నేను ఒక్కడనే తాగుతుంది ఆల్రెడీ ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్ ని స్క్వీజ్ చేసేసి బాగా ప్రెషర్ పెడతానని ఉంది ఇప్పుడు చూడండి కాఫీ కూడా ఒకటి ఎక్కడ తాగుతుంది అనుకుంటారు ఇదైతే సీరియస్ గా సినిమా సినిమాకి అంటే మీ వే ఆఫ్ స్టైలింగ్ కానీ యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ గ్లామర్ కానీ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అవునా సీక్రెట్ ఏదో చెప్తారా సీక్రెట్ అంటే ఏం లేదండి ఇదే రోజు మహేష్ బాబు ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను పడుకున్నప్పుడు అలా చూస్తాను అనమాట పొద్దునకే అలా వచ్చేస్తుంది నాకు <laughs> 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 అంటే ఆయన సీరియస్ నాట్ నాకు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆ డిఫరెన్స్ బాగా విజిబుల్ గా అనిపించింది బికాస్ నేను ఆయన నాకు ముందు కూడా పరిచయం ఉంది అప్పుడు కన్నా కూడా నేను ఆయన కూడా చెప్పాను ఇది హీ వాజ్ లుకింగ్ మోర్ యంగ్ అనిపించింది లాస్ట్ జలస్ అనిపించిందా ఏంటి ఇంత అందంగా ఉన్నారు అనిపించింది అండి మనం అది ట్రై చేస్తే అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ట్రై చేయకపోతే అది డజంట్ సార్ ఇప్పుడు సీక్రెట్ చెప్పేస్తున్నాను చెప్పండి అదే మొన్న లాస్ట్ వీక్ సర్జరీ చేయించాను మూతి ముక్కు అన్ని సో అలా అయితే అలా అలా తయారు అయ్యి అనమాట నమ్మచ్చా యాక్చువల్లీ డిసిప్లిన్ అది ఇంకా నమ్మచ్చా అందరు కూడా డౌట్ గా అనిపిస్తుంది సో ఓకే అండి సినిమా విషయానికి వద్దాం సుధీర్ గారు ట్రైలర్ చూస్తే గూజ్ బమ్స్ వచ్చేసాయి స్టార్టింగ్ ఎయిట్ ప్యాక్ మీద సిక్స్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్ ఏదో లెక్క పెట్టలేదు ఇప్పుడు అంటే మందు కొట్టి వరుసగా ఉండవు ఇలా ఒకటి ఉంటే ఇలా ఒక ఎక్కువ ప్యాక్స్ ఉంటాయా అంటే జెనెటిక్లీ అంటే నా డజన్ మీన్ ఒక ఎయిట్ ప్యాక్ లేకపోతే సిక్స్ ప్యాక్ ఉంటే వాడు సిక్స్ ప్యాక్ ఉన్నాడు చిన్నోడు ఎయిట్ ప్యాక్ ఉన్నాడు పెద్దోడు అని కాదు జెనెటిక్లీ ఏంటంటే కొందరికి ఫార్మేషన్ అలా అని బట్టి ఉంటుంది సో కొందరికి ఇలా స్ట్రైట్ స్ట్రైట్గా ఎలా ఉంటాయి కొందరు ఒకటి ఇలా ఒకటి ఇక్కడ అలా వస్తుంది అన్నారు ఒక సో నాది కొద్దిగా ఒకసారి ఒక పోస్ట్ ఏదో ఫిజిక్కి సిక్స్ ప్యాక్ రిలీజ్ అయినప్పుడు విండోస్లో ఉందంటే విండోస్ లోగో ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇలా సో ఇక్కడ సో అలా ఉంటుంది జెనెటిక్లీ అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఆయన ఫిజిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు టీజర్ కాబట్టి అయి ఉంటుందా టీజర్లో టీజర్లో ఉంది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఆయన ఇలా జూమ్ ఇలా హీరోయిన్ రాఘవేంద్ర గారి సినిమాలో హీరోయిన్ అదే రాఘవేంద్ర గారు అంటే రాఘవేంద్ర గారు కదా ఆయన ఆయన పెట్టినట్టు జూమ్ యాంగిల్ లో ఇలా పైకి తీసుకొచ్చారు మీరు ఆయన మరీ స్ట్రైట్ అండి మీరు అబద్ధం చేసుకోండి అబ్బాయిలకి ఇలా పెడుతున్నారంటే అబద్ధం చేసుకుంటారు జనాలు సో మీకు అంటే యాక్చువల్గా కారణం లేకుండా పెట్టింది కూడా కాదు బేసిక్ గా సినిమాలో నిజంగా జెన్యున్ గా అవసరం ఉండింది ఎల్స్ లైక్ అంతేగాని జస్ట్ టు షో హిస్ బాడీ అన్నట్టు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అలా కాదు బట్ చూస్తే మీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ మీ డైలాగ్ డెలివరీ చాలా నేను కామెంట్స్ చూశాను ఎంతమంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారంటే మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు చూసిన మీకు ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా చేసినప్పుడు అంత తెలియదు కానీ చూసిన తర్వాత ఒకసారి అంటే వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే వీ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ టీజర్ కానీ రేపు వచ్చే ట్రైలర్లో కానీ వీ వాంట్ బీ వెరీ హానెస్ట్ సినిమా ఏంటో అది ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో టీజర్లో వీ కుడ్ సీ ఎగ్జాక్ట్గా సినిమా ఏంటని అదే ప్రొజెక్ట్ చేసాం వీ డిన్ ట్రై టు చీట్ బై జస్ట్ క్రియేటింగ్ సమ్ అదర్ స్టోరీ సినిమాలు ఏమిటో అదే చేస్తాం సో జనరల్గా టీజర్ అనేది బాగా కనెక్షన్ ఉందంటే దెన్ సినిమాకి కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతాం బికాస్ వీ హానెస్ట్లీ ప్రొట్రే చేసాం సో ఆన్ దాట్ వే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే వీ కెన్ సీ వీ కెన్ సీ పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ సచ్ ఫిలిమ్స్ అని సుధీర్ గారికి మీరు ఏం చెప్పి పడేశారు ఈ స్టోరీని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయించారు ఆయనకి ఏం చెప్పినా పడాలి నేను ఇంతకు ముందు రెండు మూడు సార్లు అటెంప్ట్ చేశాను ముందు వెళ్ళి చెప్పారా యా 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 ట్రై చేశాను బట్ ఈ స్టోరీకే ద రెస్పాన్స్ అండ్ హిస్ డెసిషన్ వాజ్ వెరీ ఫాస్ట్ సో మేబీ ద రైట్ స్టోరీ అన్నీ కుదిరింది తప్పితే ఐ థింక్ హీ గోస్ బై 
ద స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ ఐ థింక్ మిగతా పారామీటర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఐ థింక్ చాలా తక్కువ కన్సిడర్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ గాన్ టు హిమ్ విత్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రపోజల్స్ విత్ మచ్ బిగ్గర్ బడ్జెట్స్ బట్ దానికి అంత ఇంక్లైండ్గా అప్పుడు లేరు సో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈ స్క్రిప్ట్కి ఇమ్మీడియట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇంకోటి వచ్చేసినప్పుడు అనిపించింది ప్రాబ్లీ మనం ఏదో చెప్పి లివర్ చేయలేమేమో ఏంది అన్న థింగ్ అనిపించింది నాట్ విత్ బడ్జెట్స్ నాట్ విత్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఆర్ కాస్టింగ్ వీటితో మనం లివర్ చేసే కన్నా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ స్క్రిప్ట్ అని అనిపించింది బికాస్ ఐ చెప్పాక మీకు ఇంకా పెద్ద పెద్ద ప్రపోజల్స్తో ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ బట్ అవే వర్కౌట్ అవ్వాలి ఇదే వర్కౌట్ అయింది ఓకే అండ్ ఇది మలయాళం సినిమా రీమేక్ అని కామెంట్స్లో చాలామంది అంటున్నారు నిజమేనా ఇదే ట్రూ యాక్చువల్లీ నో అండి అంటే సి జస్ట్ బికాస్ మీరు ఏ సినిమా గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నారో అది నాకు అర్థమవుతుంది జస్ట్ బికాస్ ఒక మనిషికి యాక్సిడెంట్ అయింది మెమరీ లాస్ అయ్యాడు అన్న పాయింట్ ఒకటి సిమిలర్గా దే అది టీజర్లో వాళ్ళకి కనిపించింది కాబట్టి అట్లా అనుకుంటున్నారు కానీ అదే స్టోరీ అదే ప్యాటర్న్తో ఐ మీన్ నాట్ స్టోరీ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే పాయింట్తో ఆ మెమరీ లాస్ అనే పాయింట్తో మల్టిపుల్ ఫిలిమ్స్ వచ్చినాయి అంటే మీరు హాలీవుడ్ సినిమాలు తీసుకుంటే సపోజ్ బాన్ అల్టిమేటమ్ ఉంది బాన్ ఐడెంటిటీ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద సేమ్ పాయింట్ తెలుగులో ఐ కెన్ ఐ నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ నిమిషం గుర్తు రావట్లేదు కానీ అయినా ఒకవేళ రీమేక్ అయినా మీకు చెప్పేస్తాను ఏంటండి త్రిల్లర్ సినిమాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏమో అంటే అందరూ ఒక మూవీ మలయాళం రీమేక్ 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 అంటే మేబీ ఏదైనా పాయింట్ తీసుకున్నారేమో అనుకుంటే సమ్ అంటే ఒక యాక్సిడెంట్ తర్వాత మెమరీ లాస్ అనేది దేర్ ఇస్ సిమిలర్ పాయింట్ బట్ ద వే వీ ట్రీటెడ్ ఇట్ ద వే వీ షూట్ ద ఫిల్మ్ ఎంత స్క్రిప్ట్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు అర్జున్ ఏ అర్జున్ బి ఒకరేనా సస్పెన్సా స్క్రీన్ మీద చూడమని చెప్తారా అందరు డైరెక్టర్స్ చెప్పినట్టు మీకేమనిపించింది అదే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది కన్ఫ్యూజన్ వస్తే మీకు థియేటర్లో క్లారిటీతో పాటు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సో నేను దాని గురించి చెప్పే కన్నా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి నైస్ మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎంజాయ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ సో ప్లీజ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే సుధీర్ గారు మీ స్టోరీ సెలెక్షన్ అంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చేస్తారు సడన్గా యాక్షన్ డ్యానర్ చేస్తారు మళ్ళీ థ్రిల్లర్ చేస్తారు ఒకదానికి ఒకదానికి ఒక జానర్ కాకుండా వేరియేషన్స్ చూపిస్తూ పర్టికులర్గా ఒకదానికి స్టిక్ అవ్వకుండా ఎందుకు అన్ని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే అది కాన్షియస్గా సెలెక్ట్ చేసింది కదా అన్ని జానర్స్ టచ్ చేయాలనే మీకు అంటే ఇనీషియల్లీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అది ఉంది కానీ బికాస్ ఒక వర్సటైల్గా యాక్టర్ ఒక యాక్టర్ మంచి వర్సటైలిటీ ఉంది అంటే కనుక అన్ని రకాల స్క్రిప్ట్స్ వస్తాయని కానీ ఇనీషియల్ అనుకున్నాం కానీ బట్ ఏమో నా నాకు వచ్చిన దానిలో బెస్ట్ చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటే అలా సెట్ అయ్యి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ ప్లాన్ లేదు ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు థ్రిల్లర్ చేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యాక్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఒక లవ్ స్టోరీ చేయాలి సో అట్లా అనుకుంది అయితే ఏం కాదు ఐమ్ హ్యాపీ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మీ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అట్లాంటి ప్యాటర్న్ అయితే ఎప్పుడు లేదు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమాలని యాక్షనే ఓకే మిమ్మల్ని కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ లో చూడాలని ఉందండి అవునా అంటే ఎక్కువ మీరు లవ్ స్టోరీస్ చేశారు యాక్షన్ ఇవి చేశారు కానీ మీలో కామెడీ యాంగిల్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మామూలు ఒక ఫిల్మ్ ఉంది నెక్స్ట్ వస్తుంది దానిలో ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ప్రేమ గచ్చత ఉంది వాజ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇట్ అవును బట్ మామూ మశ్చంద్ర విల్ బీ యూ కెన్ సీ దాట్ ఆల్సో ఓకే యా నిదిన్ తర్వాత వచ్చే ఫిల్మ్ అది సుధీర్ గారు కామెడీ టైమింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మాకు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తుంటే తెలియదు కానీ మీరు వర్క్ చేశారు కదా అందులో కామెడీ టైమింగ్ ఎలా ఉంటుంది అది అన్ని కుదరాలండి బేసిక్గా కామెడీ రావాలంటారు పంచులా కానీ డైలాగ్స్ కానీ వర్క్ చేసేటప్పుడు నో ఇంకా అసలు వర్క్లో ఉన్నప్పుడు సీరియస్గానే ఉంటారా కామెడీ సీన్ కూడా చాలా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే చేస్తారు అదే సో వర్క్లో ఉన్నప్పుడు యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ బట్ రైట్ పీపుల్ రైట్ ప్లేస్ అన్నీ కలిసి రావాలన్నమాట హ్యూమర్ బయటికి రావాలంటే సో మోర్ అది సో జన్ ఆఫ్ ద షూట్ ఉన్నప్పుడే మోర్ అదే చూస్తాం మనం ఎవరి కోసం హంట్ చేస్తారు ఈ మూవీలో మీరు అదే సినిమా అదే సినిమా అదే సినిమా సినిమా ఇస్ అబౌట్ దాట్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ అంటే ఆడియన్స్ కూడా నైన్ హంట్ చేయడానికి ఆడియన్స్ కూడా హంట్ చేస్తారు ఇట్స్ అబౌట్ నేను క్యారెక్టర్ అర్జున్ అనే క్యారెక్టర్ వాట్ ఈస్ ఫైండింగ్స్ ఆర్ అదే అదే షూస్లో ఆడియన్స్ కూడా ముంచుని దే విల్ బీ ఆల్సో అన్ని రివీల్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్
నాకు అదే తెలుసు తెలిసే ఉంటుంది కదా అంటే కాలేజ్లో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి అవి అంతే ఓ పెద్ద మీరు అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న స్టోరీ అయితే లేదు ఎప్పుడు చెప్పరండి ఏ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా సింపుల్గా దాటేస్తారు మీరు అంటే ఒక్కొక్క ఇంటర్వ్యూ వేరే వేరేగా చెప్పాలి ఏంటి ఉంది చెప్తాం కదా ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా బెటర్గా చెప్తారేమో చెప్తారేమో ఎగ్జైట్ అవుతాను కానీ సింపుల్గా కట్ చేసేస్తారు అదే నేను హంట్ చేశానండి అదేంటంటే అది మన అదే మీ ఇంటి దగ్గర అక్కడక్కడ హంట్ చేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం అడగరు కదా మీ క్వశ్చన్ ఇదే టైమింగ్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా చాలా మంచి టైమింగ్ 